Uh, so today, I want to speak about um, the structure of our line. Donc aujourd'hui, je veux parler de la structure de notre ligne. And just to make a few points, et juste uh, faire quelques points en connexion avec avec. Elle. Donc ça, c'est la dernière présentation que je vais partager à ce committee. Mes lignes sont presque droites. Nous sommes les prêtres. Et pour comprendre notre histoire, To understand what our history looks like, pour comprendre à quoi elle ressemble, we draw from different models. on a euh, établi à partir de différents modèles. And an important point of reference for us, Et un point important de référence pour nous, as a model for our history, en tant que modèle pour notre histoire, is the line of the 144, est la ligne des 144 000. La ligne des 144 000 nous donne 5 la ligne des 144 000 nous donne cinq balises principales. These are 1989, the time of the end. C'est 1989, le temps de la fin. Then we have a 9/11. Puis nous avons le 11 septembre. We're also given the Sunday law. Et la loi du dimanche. After the Sunday law, Après la loi du dimanche, have, nous avons we have the close of probation. la fin du temps de grâce. Daniel 12.1 Daniel 12, uh, où Ma Michael se lève. Which is where Michael stands up Et là où Michael se lève to end intercession and human probation. et cesse son intercession pour euh, la grâce des humains. And this is followed by the second coming. Et c'est suivi par la seconde venue. This line of the 144, Cette ligne des 144 000 est un modèle pour notre histoire, l'histoire des prêtres. We can superimpose another point of reference. On peut superposer un autre point de référence. Upon this line of the 144, sur cette ligne des 144 000. Et quand on superpose cette autre it, ligne au-dessus, ça nous donne des informations additionnelles which informs what our history looks like. qui nous permettent de nous informer sur ce que notre histoire, à quoi elle ressemble. Other than the line of the 144, uh, par la ligne des 144 000, uh, un autre point de référence important pour nous est l'histoire millérite. And as you superimpose millerite history on this line, Et alors que l'on superpose l'histoire de millérite sur cette ligne, you see paralleling 1989, the time of the end in 1798. on voit que le temps de la fin en 1989 se parallèle avec 1798. Paralleling 9/11, you have April 19, 1844. En parallèle avec le 11 septembre, on a le 19 avril 1844. Paralleling the Sunday law. En parallèle à la loi du dimanche. You have July 21st. On a le 21 juillet. Paralleling the close of probation, you en have October 22nd. En parallèle du fin de son de grâce, nous avons le 22 octobre 1844. Et en parallèle, à la seconde venue, nous avons 1863. Donc on voit que l'histoire Milleride parallèle l'histoire des 144 000, il y a des correspondances. Mais alors qu'on regarde... Um, à l'histoire entre juillet 20, euh, 21 juillet et octobre, 22 octobre, pardon. Il y a des autres balises qui viennent dans cette histoire. These have been identified as August 1st. On les a identifiés comme étant le 1er août. The, the camp meeting in Concord. Le camp meeting à Concorde. Et... Um, 
Et le, août, le 15 août, le committing à Exeter. Et cette, dans cette histoire, c'est l'histoire du cri de minuit. When we look at the line of 144,000, it corresponds with the history of the loud cry. Quand on regarde la ligne des 144 000, ça correspond à l'histoire du grand cri. But as we look at it from the history of the midnight cry, mais quand on regarde l'histoire du cri de minuit, we see a pattern. On voit un modèle. From July 21st. De juillet, du 21 juillet. Where we mark the um, unsealing. Of the midnight cry. où on marque le décèlement du cri de minuit In Boston. à Boston. Uh, C'est là où le message a commencé à être euh, euh, à prendre de la force dans l'esprit des personnes. So we represent that as an unsealing. Donc on, a, on, on, on représente cela comme étant un Then décèlement. We have, uh, puis on a Concorde that we can mark as an increase of knowledge. et on peut marquer cela comme une, un accroissement de la connaissance. And then August 15, Exeter, the message is empowered. Puis le 15 août, à Exeter, le message est mis en puissance. Then on October 22nd, you have, uh, the, the shut door, the test. Puis le 22 octobre, on a la porte fermée, le test. When we Look at this history in Millerite history. Quand on regarde à cette histoire, à l'histoire millérite, and when we call October 22nd the test, et quand on appelle le, le test le 22 octobre, um, there is something that we need to understand. Il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. From the perspective that it's not on October 22nd that you are actually tested, shall we say? Dans l'idée que ce n'est pas le 22 octobre que l'on est testé. October 22nd is when it is demonstrated, is when it is, yeah, we can say that, is, is when you, um, at the close of probation, is when you demonstrate whether or not you've, you've correctly received the midnight cry message. Mais le 22 octobre, à la à la fin du temps de grâce, là où l'on démontre si, oui ou non, on a bien reçu le message du cri de minuit. Pardon, je suis en train d'exposer mon concept de, dans un mauvais ordre. On va reprendre. That we have The message unsealed at Boston, increase of knowledge at Concord, and then it's uh, empowerment at Exeter. Donc le message a été décelé à Boston. Il y a un croissement de connaissances à Concord. Il, il a été mis en puissance à Exeter. Followed by the test on October 22nd, 1844. Suivi par le test au 22 octobre 1844. So in this history of the midnight cry, we have a structure. Donc dans cette histoire du cri de minuit, il y a donc une structure. We have a structure that we see reflected here at the beginning of uh, Millerite history. Une structure que l'on voit se refléter ici au début de l'histoire Millerite. At the beginning of Millerite history and at the beginning of the line of the 144,000. Au début de l'histoire Millerite et au début de la ligne des 144,000. At the time of the end, the message is unsealed. Au temps de la fin, le message est décelé. Which is what we saw in Boston. Et c'est ce qu'on a vu à Boston. An of Il y a un accroissement de connaissances. Which in was 1816 to 1818. Et dans l'histoire millérite, c'était de 1816 à 1818. And then the message was formalized. Puis le message a été formalisé. In 1833. En 1833. Si nous regardons à The line of the 144, si nous regardons à la ligne des 144 000, la formalisation est de l'accroissement de la connaissance est de 91 à 92 And the formalization is 1996. et la formalisation est en 96. 
So we have a, this pattern that uh, donc le modèle qu'on voit ici dans l'histoire du cul de minuit on le voit reflété ici entre 1989 et 2001, le 11 septembre. Où nous avons Boston, Concord, Exeter, puis un test. Quand nous Look at this history. Quand nous regardons à cette histoire, in the line of the 144, 000, dans la ligne des 144 000, coming, à partir de la de fin du temps de grâce jusqu'à la, la seconde venue, on peut lire euh, la, la grande contre, le tragédie des siècles, je crois en anglais, c'est la page euh, 315. Et on voit qu'il y a une balise identifiée après la porte. Euh, après la fin du temps de grâce. Et c'est le décret de mort. Après, après la fin du temps de grâce, avant la seconde venue, les méchants vont passer un décret de mort. Qui va autoriser la, la mort, le fait de tuer le peuple de Dieu à un moment donné. And I believe it's on Great Controversy, page 350. Et je crois que c'est dans le livre Tragédie des siècles, la page, je vais attendre qu'il précise. Sorry, I got that all wrong. This is Great Controversy, 615. Alors là, c'est dans Tragédie des siècles en anglais, page 615. And this is Great Controversy, 640. Et l'autre, c'est Tragédie des siècles en anglais, page 640. And, um, in Great Controversy 640, Donc, dans Tragédie des siècles en anglais, page 640, it tells us that just before the second coming of Christ, the time, the, the day and time of his coming is, 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 is announced. Il nous est dit que juste avant la seconde venue de Christ, le temps et l'heure de sa venue sont annoncés. And that's followed by the second coming. Et c'est suivi par la deuxième venue. So this structure that we see in the history of the midnight cry. Donc cette structure que l'on voit dans l'histoire euh, du cri de minuit. Comprising of four way marks. Comprend quatre euh, balises. That we can uh, symbolically represent as Boston, Concord, and Exeter. Et on peut les représenter symboliquement comme Boston, Concord et Exeter. We see it not only here and here, et on voit que non seulement là, mais aussi ici, but we see it here as well. on le voit là, ici, mais aussi par là. From here, uh, October 22nd will be Boston. Et à partir du 22 octobre, ce sera Boston. The death decree would be Concord. Le décret de mort sera Concorde. And the giving of time would correspond with Exeter. Et le fait qu'ils reçoivent le temps est donné comme étant Exeter. Then followed by the second coming. Suivi de la seconde venue. When you look at Exeter in each of these way marks, Quand on regarde à Exeter dans chacune de ces balises, you can see a correspondence, you can see similarities in the characteristics of the way marks in each dispensation. On peut voir une correspondance des caractéristiques dans chacune des balises de, cette dispens de ces dispensations. Right here, definite time is given. Ici, Exeter, un temps défini est donné. At Exeter, the message of time is empowered. À Exeter, le message du temps a été mis en puissance. In 1996, the time of the end Et en 1996, le temps du magazine Temps de la fin a été formalisé. So we see within Millerite history, Donc on voit qu'à l'intérieur de l'histoire millérite, well as the line of the 144, 000, aussi bien que dans la ligne des 144 000, four or il y a quatre euh, dispensations distinctes qui sont euh, en phase. And the of each phase looks the same. Et la structure de chaque phase ressemble est similaire. From, we see four way marks from 1989 to 
on voit quatre balises de 89 à, au 11 septembre. Quatre balises de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce. Quatre balises de la fin du temps de grâce à la seconde venue. Par conséquent, il y a aussi quatre balises entre le 11 septembre et la loi du dimanche. Basées sur trois témoins. These way marks are Midnight and the midnight cry. Ces balises sont donc euh, minuit et cri de minuit, Which are brought to view, uh, in the line of Acts 27. qui sont euh, apportées dans la ligne de Acte 27. Right. So, from 9 to the Sunday law, donc, euh, du 11 septembre à la loi du dimanche, we also have Boston, Concord, Exeter. on a aussi Boston, Concord et Exeter, then the, then a test. puis un test. Donc ça, c'est la ligne des Millerites et la ligne des 144 000. On peut superposer une autre ligne encore sur ces, sur ces deux lignes. And that's the, uh, agricultural model. Et c'est le modèle de l'agriculture. Within the agricultural model, dans le modèle de l'agriculture, cette histoire de 1989 au 11 septembre, ici, ça représente le labourage. Et on peut aller dans le modèle de l'agriculture et voir que le labourage correspond à la préparation du sol pour recevoir un message. And this message comes at 9 -11. Et ce message vient au 11 septembre. Right. Um, we have the seed, which is the message. Donc on a la semence, la graine, qui est le message. Et à ce point, on a aussi le déversement de l'esprit, de la pluie. The early rain is followed by the de la première pluie, pardon. La première pluie est suivie par la pluie de l'arrière saison. Which prepares the harvest of God's people. Qui, prépare la, qui prépare à la moisson du peuple de Dieu. Qui prépare le peuple de Dieu à la moisson qui commence à la fin du temps de grâce. Donc on a euh, le labourage, la première pluie, la pluie de la saison et la moisson. These three models, Donc ces trois modèles, as we've laid them out, comme on les a présentés, are then used to populate our line. vont alors être utilisés pour euh, euh, faire notre ligne, pour générer notre ligne. The line of the 144,000 feeds certain information Into our history and gives us a picture of what our history looks like. La ligne 144 000 euh, donne certaines informations dans notre histoire et nous permet de voir à quoi elle va ressembler. Et la ligne de l'agriculture apporte des informations supplémentaires dans notre ligne. And Millerite history also feeds a lot of the same, but also some different information. Et la ligne des Millerites aussi euh, fait correspondre beaucoup d'informations, mais aussi des informations nouvelles. Each line makes its contribution Donc chaque ligne amène sa contribution to forming the puzzle of our history. pour former le puzzle de notre histoire. But now we come to the history of the priests. Mais maintenant nous venons à l'histoire des prêtres. L'histoire des prêtres, c'est un fractal de celui de la ligne des... un fractal de la ligne des 144 000. On va parler un peu plus des fractales parce qu'il y a certains points que nous voulons faire. 
in connection with fractals. En connexion avec les fractales. But when you look at the line of the priests, Quand on regarde la ligne des prêtres, it begins here in 1989. cela commence ici en 1989. And we see the same, uh, increase of knowledge and formalization. Et on voit la même, le même accroissement de connaissances et la même formalisation. The Sunday law, la loi du dimanche, in the history of the priests, dans l'histoire des prêtres, is 2014. est 2014. En parallèle de ces deux balises dans la ligne des 144 000, We have 2012, en parallèle de minuit, que de minuit on a 2012. Donc on a 2009. Et de, parallèle en minuit, en parallèle de minuit. Parallèle de Sunday law to the close of probation. En parallèle de la loi du dimanche et de la fin du temps de grâce. Sunday law is 2014. Donc la loi du dimanche, c'est 2014 et la fin du temps de grâce pour les prêtres, c'est 2019. Et en parallèle avec la seconde venue, nous avons Panium. De la loi du dimanche à la fin du temps de grâce, nous avons Concorde et Exeter. Um, okay, you have two way marks, Donc il y a deux balises. Which in Millerite history are Concorde and Exeter. Et dans la ligne des Millerites, ça correspond à Concorde et Exeter. But in the line of the priests, Mais dans la ligne des prêtres, Concorde, c'est 2016. And Exeter, the empowerment of the midnight cry message. Et Exeter, la mise en puissance du message du cri de minuit. Where we also see time being brought to view. Où on voit aussi que le temps a été amené, uh, a 28. été montré. C'est 2018. Right, so we know that between 2019 and Panium, Donc on sait qu'entre euh, 2018, 2019 et Panium, il y a deux balises. And in the history of the priests, we have the same plowing, early rain, latter rain, and our harvest is 2019 uh, to Panium. Et dans l'histoire des prêtres, nous avons ce même, ces mêmes labourages, première pluie, puis la saison, et la moisson est entre 2019 et Panium. So we have plowing, Donc on a labourage, première pluie, rain, and puis la saison et moisson. Now, when we look at the line of the Levites, Maintenant, quand on regarde la ligne des Lévites, where does their history begin? Où leur histoire commence? Or rather, the harvest of the priests Ou plutôt, is 2019 to Panium. Plutôt, la moisson des prêtres est entre 2019 et Panium. When is the harvest for the Levites? Et quand est, quand, à quel, quand est la moisson des Lévites? It is Panium to the Sunday law. Elle est entre Panium et la loi du dimanche. This time period, Panium to the Sunday law. This is the harvest for the Levites. Et cette période de temps entre Panium et la loi du dimanche est la moisson des Lévites. We understand that. On comprend ça. So as we populate their line going backwards. Donc alors que l'on est en train de générer leur la, leur ligne en revenant, en allant en arrière. Their harvest must be preceded by a latter rain. Leur moisson doit être précédée d'une pluie de la saison. Which according to the structure Et selon la structure would be a panium to 2019. Ce serait entre panium et euh, 2019. Ah, uh, am I getting that right? Yes. Et 
Yes. There. Their latter rain will be preceded by their early rain. Et leur pluie de la dernière saison donc sera pr sera précédée par la première pluie. Which according to this structure as we populated going backwards. Et selon cette structure alors qu'on remplit leur ligne en revenant en arrière. Would be 2014 to 2019. Ce serait de 2014 à 2019. So their early rain. Donc leur première pluie. Again according to the structure. À nouveau, donc leur labourage, pardon, leur labourage, selon la structure, would be 9 -11 to, to sera de, euh, serait de, du 11 septembre au demi, à 2014. And we have the same Et on a ces quatre mêmes euh, structures, hein, parties de structures. Entre chaque phase, comme on a vu dans la ligne des 144 000 et la ligne des prêtres. Between 9 11 and 2014, there's 2009 and 2012. Et donc entre le 11 septembre 2014. Between 2014 and 2019. Il y a les deux dates qu'il a mis, puis entre 2014 et 2019, on a 2016 et 2018. Puis on a les deux mêmes structures dans les deux, dans la même structure dans les deux phases qui, qui suivent. And we'll just do the same with the line of the et on va faire la même chose avec la ligne des Nétiniens. When is the harvest in the history of the à quel moment est la moisson dans l'histoire des Nétiniens les ouvriers de la 11e heure viennent dans cette période de temps entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. Ça, c'est leur moisson. Donc, on va juste euh, remplir leur structure en, en, en allant en arrière, en fait à rebours. Their harvest would have to be preceded by a latter rain. Donc la moisson doit être précédée d'une pluie de la dernière saison. Which would be panium to the Sunday law. Qui sera entre panium donc et la loi du dimanche. And an early rain. Et leur première pluie. Which would be um, 2019 to Panium. qui sera donc de 2019 à Panium. And also by a plowing. Et aussi par un labourage Which would be, qui serait donc uh, 2014 to à 2019. Et ça, c'est la ligne des Nétiniens. So this is the structure of our line from 1989 through to uh, the close of probation and the second coming. Donc voici la structure de 1989 jusqu'à la fin du temps de grâce et la seconde venue. Right. So we see that the harvest, um, the harvest for the priests. Donc on voit que la moisson pour les prêtres. Is this time period from 2019 to Panium. Et cette période de temps entre 2019 et Panium. And I want to, I want us to look at the harvest. Et j'aimerais que l'on regarde à la moisson. The harvest and the close of probation. La moisson et la fin du temps de grâce. Uh, to make a specific point. Pour faire un point spécifique. Twenty nineteen. 2019. Is Daniel 12:1 in the line of the, is uh, the close of probation. Et la fin du temps de grâce pour nous. Right, so 2019 lines up with uh, Daniel 12:1. Donc euh, 2019 euh, s'aligne avec Daniel 12:1. 
Et on comprend correctement qu'il s'agit de la fin du temps de grâce. And, um, yes. So now when we look at Daniel 12, 1, Donc maintenant quand on regarde à Daniel 12 verset 1 We understand this concept of fractals that the history of the priests is a fractal on comprend, of the life of 144,000. On comprend ce concept de fractal que l'histoire des prêtres est une fractale de la ligne des 144 000. Et donc, ce qu'on voit dans Daniel 12, 1, on comprend que ça doit être reflété ici. Au 9 novembre 2019. C'est comme ça qu'on le comprend, oui. Donc, dans Daniel 12, 1, donc, dans Daniel 12, 1, Michael, stands up and ends human intercession. Michael, euh, pardon, Michael se lève et finit l'intercession pour les humains, pour les hommes. From this point on, there's no more intercession for sin. À partir de ce point-là, il n'y a plus d'intercession pour le péché. Donc, il peut être, il peut être attendu qu'en 2019, on voit la même chose. Right, we are... When we come to November 9, 2019, Quand on arrive au 9 novembre 2019, que ce soit notre fin du temps de grâce et qu'il n'y ait plus d'intercession. Combien d'entre nous comprennent de cette façon Right, that you know, you come to 2019. There can't be any sin in your life. Et quand on arrive, November 9, there can't be any sin in your life. et qu'on arrive au 9 novembre 2019 et que là il ne peut avoir plus aucun péché dans nos vies. Because it is the close of probation. Parce que c'est la fin du temps de grâce. And here intercession ends on a moral, intercession ends. There's no more intercession for sins. Et qu'il n'y a plus d'intercession pour les péchés après cette date. Everywhere I go, I still find people who understand it this way. Partout où je me rends, je trouve toujours des personnes qui le comprennent de cette façon. Mais j'aimerais proposer, faire cette proposition, c'est que ce n'est pas si simple que ça. That's not quite correct. Ce n'est pas correct, en fait. When you look at, we understand that because our line is a fractal of the line of the 144,000. On comprend que parce que notre ligne est un, une fractale de la ligne des 144 000, Daniel 12.1 donc, nous informe de ce que nous devons nous attendre à voir euh, au 9 novembre 2019. But if it's, if we it just that way, Mais si on le comprend juste de cette façon, Panium. Panium. Panium lines up with the second coming. Uh, le, um, Panium, on yes. a mis la seconde venue, oui. And here at the second coming, Christ literally comes. Et ici à la seconde venue, Christ vient littéralement. He literally comes to the earth for the second time. Il vient littéralement sur la terre pour la deuxième fois. And Panium lines up with the second coming. Et Panium s'aligne avec la seconde venue. So are we saying Christ is literally going to come the second time at Panium? Donc est-ce qu'on dit que Christ vient littéralement pour la deuxième fois à Panium? No. No. Right. No one is saying that. Right. So Hang on. Yes. So only certain characteristics we see from the uh, line of the 144,000. Donc seulement certaines caractéristiques que l'on voit sur la ligne des 144,000. Seulement seul, certaines caractéristiques que l'on voit sur la ligne des 144,000. Of the line of the 144,000 euh, are seen in the fractal. Vont être vues dans les fractales. Right. When we look at fractals. Quand on regarde aux fractales. 
we understand that uh, if we look at this pattern, on comprend que si on regarde à ce modèle, we call this an object. On appelle ça un objet. And this object comprises of three elements. Et cet objet comprend trois éléments. And this, these three elements form a pattern. Et ces trois éléments forment un modèle. A fractal of this object Et un fractal, une fractale de cet objet would be if we took one element within this pattern serait que si on prend un élément de ce modèle and broke it up into its, opened it up into its constituent parts. Et on l'ouvre dans ses parties euh, qui les constituent. If we took one, si on prend une, opened it up to see what one looked like, et qu'on l'ouvre pour voir qu'est-ce qui, à quoi ça ressemble, we would see a repetition. On verrait donc une répétition of the pattern seen in the larger object. Du modèle qui est vu dans le l'objet le plus le plus grand. So we'll call this A. Donc ça, je vais l'appeler A. Yeah, we'll see a, we'll call this A. Donc ça, c'est A. And we'll call this B. Et ça, on va l'appeler B. Right, so you have object A. Donc on a l'objet A. It comprises of uh, three elements that form a pattern. Qui comprend trois éléments qui forment un modèle. If you take a part of A. Et si on prend une partie de A. And then break it down. Et qu'on le casse, on l'ouvre. On va voir que le modèle se reflète, le modèle de l'objet le plus la, grand. A of a. Et que donc B devient une fractale de A. Number one a le numéro 1, le nombre 1 dans l'objet A, what one B looks like. nous dit à quoi ça va ressembler le 1 du, de l'objet B. But they're not the same object. Mais ce ne sont pas les mêmes objets. Est-ce que ça a du sens they're different objects. Ce sont des objets différents. Number two a le nombre 2 de tells la us pièce what A two B looks like. nous dira à quoi ressemble la pièce euh, But they're not the same object. Le, nu le numéro 2 de la pièce B. Mais ce ne sont pas les mêmes a objets. Et pareil, l'objet... L'élément 3 de A va nous dire à quoi ça ressemblera aussi dans B. Mais ce ne sont pas les mêmes objets. Mais on voit à nouveau que les caractéristiques de A sont reflétées dans B. Donc quand on regarde la ligne des 144 000, As telling us what we're meant to see in the line of the priests. Alors qu'il nous dit, elle nous dit ce que nous pourrons voir donc dans la ligne des prêtres. Panium. Panium. Parallels the second coming. Et en parallèle avec la seconde venue. But it's not the second coming. They're two different. Mais ce n'est pas la seconde venue. Ce sont deux balises différentes. Right. So the close of probation. Donc, la fin du temps de grâce, Daniel 12.1, Daniel 12, 1, parallels 2019. En parallèle, et en parallèle avec 2019. But they are not the, the same object. Mais ce ne sont pas les mêmes objets. Even though they carry similar characteristics. Même s'ils si portent les mêmes caractéristiques. When we look in our line, Quand on regarde notre ligne, the macro line, the big picture line, which is the line of 144,000, la macro ligne, la, la, grande, la vue globale, la, la ligne des 144,000, There's only one place where we see intercession being ended. Il y a seulement un seul endroit où on voit que l'intercession s'arrête. There's only one place where we see Michael standing up. Il y a un seul endroit où on voit que Michael se lève. And that's here in uh, Daniel 12 verse 1. Et c'est là dans Daniel 12 verset 1. Right, this is the only place where Michael stands up to end intercession at a moral level. C'est le seul endroit où ma Michael se lève pour avoir cessé l'intercession. But what we do see in 2019 Mais ce qu'on voit en 2019 is not the end of intercession, but something that looks like it. Ce n'est pas la fin d'intercession, mais quelque chose qui ressemble à ça. In the same way, what we see at Panium, et de la même façon, ce qu'on voit à Panium, 
is not the second coming but something that bears some of its characteristics. Mais ce n'est pas la seconde venue mais quelque chose qui a les mêmes caractéristiques. So how is 2019 a close of probation? Donc de quelle façon 2019 est une fin du temps de grâce? When there's only one close of probation in the truest sense. Quand il y a qu'une seule history. fin du temps de grâce dans le véritable sens de cette histoire. It becomes a symbolic close of probation. Et ben c'est que ça devient un, une fin du temps de grâce symbolique. Ou alors on dira une fin de tour de grâce prophétique. Maybe it will help if we look at the um, what's the best way to approach this. Okay. It will help if we look at what took place in 2014. vous aider si on regarde ce qui a pris place en 2014. To help us understand um, what we're talking about in 2019. Pour nous aider à comprendre ce qui va se passer en 2019. Sorry, um, let me rephrase that. Désolé, je vais reformuler. Okay, so the close of probation, Daniel 12:1. Donc la fin du temps de grâce, Daniel 12:1. Helps us to understand what 2019 looks like. Nous aide à comprendre à quoi va ressembler 2019. But it is not the close of probation as far as the end of intercession because there's only one place where we see that in this history. Mais ce n'est pas la fin du son de grâce qui correspond à la fin de l'intercession parce qu'il y a un seul endroit où on peut voir ça dans cette histoire. In the same way there's only one second coming. De la même façon qu'il y a qu'une seule seconde venue. There's only one place in our history where we see the second coming. Il y a une seule place dans notre histoire, un seul endroit où on voit la seconde venue. The fractal of it is not the second coming in the truest sense. It's Et something that looks like it. La fractale de ça n'est pas la vraie seconde venue. C'est quelque chose qui lui ressemble. As Panium is a symbolic second coming. Et comme Panium, de la même façon que Panium est une seconde venue symbolique. 2019 becomes a symbolic close of probation. 2019 devient une fin du temps de grâce symbolique. It looks like the close of probation. Ça ressemble à la fin du temps de grâce. But it cannot be the end of intercession. Mais ça peut pas être la fin de l'intercession. Because as with the second coming, that is only in it, in one place in our line. Parce que comme pour la seconde venue, ça se trouve seulement à un seul endroit dans notre ligne. So what does 2019 look like? Donc à quoi ressemble 2019? We are tested by messages in each dispensation. On est testé par des messages dans chaque euh, chaque dispensation. As this has already been brought out, that each of these dispensations, a message is unsealed. Il a déjà été montré que dans chaque dispensation, un message est décelé. And when you come to 2019, et quand on arrive à 2019, if you fail to pass the the preceding test, si vous échouez à réussir au test précédent, you place yourself in a position where um, in the next dispensation vous vous placez dans une position où pour la prochaine dispensation you will not be prepared to comprehend or receive the light that is unsealed at that dispensation vous ne serez pas préparé pour recevoir la lumière qui arrive à cette dispensation in 2014 en 2014 as i recall the history alors que je me rappelle de l'histoire, que je rappelle uh, l'histoire. People, people really On a vraiment encouragé les personnes à étudier Daniel 11, 40 à 45. 
and we emphasize the centrality of the methodology, the reform lines. Et on a mis l'emphase sur la centralité des lignes de réforme. The methodology that, um, that is the basis of this message. La méthodologie qui est la base de ce message. 2014, light is unsealed. De, en 2014, des lumières ont été décédées. This was Ezra 7, C'était Ezra 7, 9. And what ensued was a shaking over that light. Et assez soudainement, il y a eu donc un shaking, un criblage par rapport à cette lumière. But what happened was many people had not taken the time to ground themselves in the methodology. Mais ce qui se, s'est passé, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps de se d'être solides dans la méthodologie. And if you had not grounded yourself in the methodology. Et si vous n'êtes pas solide dans la méthodologie. When new light came, Ezra 7, 9, Quand de nouvelles lumières viennent, comme Ezra 7, 9, based on the methodology, qui était basé sur la méthodologie, you are unprepared to receive it. vous n'êtes pas préparé pour la recevoir. You are unprepared to receive the light and advance on with it. Vous n'êtes pas préparé pour recevoir euh, la lumière et avancer avec. And those people separated themselves from the movement. Et ces personnes se sont donc séparées du mouvement. D'elle-même. So when we look at 2019 as a close of probation. Donc quand on regarde à 2019 comme une, temps de, une fin de temps de grâce. Right. We are seeing uh, it looks like a close of probation. On a déjà vu que ça ressemble comme à une fin du temps de grâce. In the that there is a prophetic test that is happening in this history. Dans le sens qu'il y a un test prophétique qui va se passer dans cette histoire. But when you come to this way, Mark, Mais quand on arrive à cette balise, if you've not passed the prophetic tests in this history, si vous n'avez pas réussi le test prophétique dans cette histoire, you put yourself in a position where you're not prepared to receive additional light. Vous mettez dans une position où vous n'êtes plus prêt à recevoir les lumières qui additionnelles qui arrivent. You're not prepared to advance on. Vous n'êtes pas préparé à avancer. Um, intercession has not ended. L'intercession n'a pas, ne s'est pas achevée. As Christ interceding for sins. En tant, euh, tant que Christ intercède pour les péchés. But it looks like the close of probation. Mais cela ressemble comme la fin du temps de grâce. In that even if intercession has not ended. Et même si l'intercession ne s'est pas arrêtée. If you are un prepared if you're if you're not able to advance on with the light si vous n'êtes pas préparé si vous n'êtes pas capable d'avancer avec les lumières you are lost vous êtes perdu right if you're not prepared to advance with the prophetic light si vous n'êtes pas prêt à avancer avec les lumières prophétiques if you place yourself in a position where the spirit is not able to reach your mind with the truth si vous vous placez dans une position où l'esprit n'est plus capable de d'atteindre votre esprit avec les vérités You're effectively lost. Vous êtes effectivement euh, perdu. But that does not mean intercession has ended. Mais ça ne veut pas dire que l'intercession s'est arrêtée. Because that only takes place at Daniel 12:1. Parce que ça, ça prend place uniquement dans Daniel 12:1. I hope that makes sense. J'espère que ça prend du sens. So du 2019 sens. is a prophetic close of probation. Donc 2019 est une fin du temps de grâce prophétique. It looks like the close of probation. Ça ressemble à la fin du temps de grâce. You have the people coming to, to an experience. Et on, là, on a des personnes qui arrivent à une expérience. As it relates to the prophetic message. Alors qu'ils sont en lien avec le message prophétique. Where they're beyond remedy. They failed the prophetic test. Et ils échouent au test prophétique. For the Levites, it's the same thing. Pour les Lévites, c'est la même chose. They are presented with prophetic tests. On leur présente des tests prophétiques. They are presented with, uh, their harvest is panium to the Sunday law. Leur moisson, c'est entre la... Et c'est, um, And they are tested by the message they're tested by their requirement to receive the message leur moisson est entre pagnon mais la loi du dimanche et ils sont aussi testés sur euh, ces messages qui reçoivent pendant cette période from sunday look to the close of probation de la du dimanche à la fin du temps de grâce we also have a prophetic test il y a aussi un test prophétique dans cette période de temps 
les Nétiniens. Mais euh, autant que le temps de probation, la fin du temps de grâce euh, continue à être là, le temps de grâce, ben, la fin du temps de grâce euh, réelle est là que dans Daniel 12.1. So, moral intercession, as far as intercession for sins goes. Donc, euh, l'intercession réelle, autant, autant que l'intercession continue, does not end in 2019. This is a prophetic test. ne s'arrête pas en 2019. Ça, c'est un test prophétique. Right. Um, intercession for sins does not end at the Sunday law either. L'intercession pour les péchés ne s'arrête pas à la loi du dimanche non plus. It ends here at Daniel 12, 1. Mais il s'arrête à Daniel 12.1. Ici. So as our test is prophetic in 2019, Donc alors que notre test est prophétique en 2019, it does not mean that after November 9, if we sin, ça ne veut pas dire qu'après le 9 novembre, si nous péchons, not that you, not that you should make provision for sin. non pas que vous deviez faire des provisions pour pécher, des But plans it does not pour mean pécher, that, um, on the 10th of November, mais ça ne veut pas dire qu'au 9 novembre, right, you do something bad, si vous faites quelque chose de mauvais, that you're done. alors c'est fini pour vous. You may as well commit suicide. Et que vous pourriez même commettre un suicide. Because there's no more forgiveness for that Parce qu'il n'y a plus de pardon pour ce péché. I find a lot of people understand it that way. Je, je trouvais beaucoup de personnes qui le comprenaient ainsi. But that's not the case. Mais ce n'est pas le cas. 2019, c'est une fin du temps de grâce prophétique. Nous sommes testés par rapport à cette requis de pouvoir accepter les messages. Et de le recevoir d'une façon qui nous permettra d'être préparés pour les prochaines lumières qui, qui arrivent alors que nous avançons. Mais ce n'est pas une fin du temps de grâce morale, ce n'est pas une cessation du temps de grâce. So I hope that makes sense. Donc j'espère que ça a du sens. C'est le dernier jour. I'm operating on three hours of sleep. Et j'ai dormi seulement trois heures et je suis en train de travailler alors que, enfin, de présenter alors que j'ai dormi que trois heures. So I know my have been a Donc je sais que mes pensées ont été un peu dispersées. But, but I did try to make the point Mais j'ai essayé de faire le point. That, uh, you know, it, it, it's prophetic. It's a symbolic que c'est prophétique, que c'est une fin du temps de grâce symbolique. Not the end of intercession. Et non pas la fin de l'intercession. Right. That has implications for us. Et ça, ça a des implications pour nous. Because there's the very real question Parce qu'il y a cette, cette question réelle of what happens if I fall into sin after November 9. de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je pêche après le 9 novembre How we understand this concept then has salvational implications. Comment on comprend ce concept et quelles sont les implications en termes de salut has salvational implications. Quelles sont les implications en termes de salut? C'est salutaire. Um, because if you understand it to be a moral closer, uh, the, the end of, if you understand it to be the end of intercession. Parce que si vous comprenez que c'est la fin de l'intercession. You're confronted with the real situation Vous êtes confronté à la situation réelle of people who fall into sin after November 9. de personnes qui pêchent après le 9 novembre Believing that there's genuinely no hope for them. et qui croient en cela, donc il n'y aura pas d'espoir pour elles. They can't repent. Ils ne peuvent pas se repentir. They can't repent. Elles ne peuvent pas se repentir. Or their repentance will not, or, or their repentance will not be accepted. Ou leur repentance ne va pas être acceptée. Right, that's a very different thing from the prophetic test that we're identifying. Et ça c'est une chose très différente du test prophétique que l'on identifie. I hope that makes sense. J'espère que ça a du sens. 
J'ai essayé. Let's pray. Alors prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de nous amener à ce dernier jour du committing. Et Père, nous te remercions pour toutes les lumières qui ont été partagées. Et les lumières qui, ont été parta qui vont être partagées aujourd'hui. Nous te remercions pour euh, la communion que nous avons, on, on dont nous avons eu. Et nous te demandons des bénédictions, des dernières bénédictions sur toute notre euh, communauté, notre rassemblement. Sois avec nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen.